मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हमारे जो वजीर आजम साहब हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब उन्होंने बयान दिया है कि एक और मुसलमानों के हवाले से उनको इलम नहीं है तो आप इसके बयान को उनके बयान को किस नजर से देखते हैं और पाकिस्तान से पाकिस्तान की नई क्यादत से एक और मुसलमानों की क्या तो वाबस्ता है यानी उगुर मुसलमानों के पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बहुत पुराना तारीखी ताल्लुक हैं वो बहुत रिश्ते रिश्ते हैं आपस में रिश्तेदारी हैं शादी शादी किया कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी पाकिस्तान जिस जब बनी नहीं थे उस वक्त बरतगिर के मुसलमान हमारे वहाँ पे हिजरत किया था और हमारे लोगों ने यहाँ बरतगिर में हिजरत किया बहुत यानि हमारा रिश्ता बहुत करीब है इस वजह से हम लोग पाकिस्तान से बहुत सारे उम्मीद रखते हैं कहते हैं कि यानी जो दूसरा ममालिक कजाकिस्तान को पिछले दफा मैंने मिसाल दिया आज उनको कजाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया दो हजार बाशिंदों को उन लोगों ने कैंप से बचाया अब कजाकिस्तान रवाना कर रहे हैं चीन के साथ इतने अच्छी ताल्लुक होने के बावजूद उन लोगों ने नोटिस किया वो लोगों को छुड़ाया आज यानि खबरों में आया है कि लोगों को कजाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया है दो हजार इस वक्त पाकिस्तान की भी पांच सौ से ज्यादा बहु बेटी जो पाकिस्तान में शादी किया हुआ था वो पश्चिम का कैंपों में बंद है किस कैंप में बंद है वो भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी अहदेदारों को पता नहीं कि कहाँ बंद है ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है वहाँ उसकी इज्जत उसकी बेटियां उसकी वहाँ बैंड पड़ा हुआ है इसका पीछे लगा पाकिस्तान की तरह कम अज कम सारा पाकिस्तान सारे उगुरों को नहीं तो कम अज कम अपने बहुओं को अपने बेटियों को बचाए बच्चों को बचाए ये भी हमें हम उगुर मुसलमानों को बड़ी उम्मीद देंगे हमें बहुत बड़ा दिलासा होगा इस पर कम से कम ये पाकिस्तान की इज्जत को भी ऊंचा करने वाली बात है जब कजाकिस्तान दो बाशिंदों को छुड़ा सकते हैं वहां से पाकिस्तान क्यों नहीं छुड़ाए पाकिस्तान इतना जहीफ मुल्क नहीं है इस वक्त चीन के अंदरूनी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है तारीख में सबसे इस वक्त के यानी इकोनॉमी तरक्यात छह पॉइंट यानी छह पॉइंट तक आ चुका है इसका नौ दस ग्यारह में जा रहा था और इस साल छह तक आ गया है इसकी इकोनॉमी तरक्यात जो है पीछे चला हुआ है बहुत सारे बिरोनी ममालिक वहां से अपना सरमाया उठा रहे हैं जापान जापान का सब शिरकत जो कंपनियां हैं वो जापान वापस जा रहे हैं वहां से अपना सरमाया उठा रहे हैं चीन का भी इस वक्त अंदरूनी प्रॉब्लम बहुत है यानी डिप्लोमेटिक लिहाज से कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क का अभी भी दोस्त नहीं हो सकता अभी भी दुश्मन भी नहीं हो सकता हर मुल्क एक दूसरे के साथ अपनी मुफाद के तौर पर रिश्ता कायम करते हैं हम भी यही समझते हैं कि इस वक्त सी पेक वैन बेल्ट वैन रोड के लिहाज से जो पाकिस्तान पाकिस्तान इसका सबसे अहम जगह है और यहाँ उसने सरमायाकारी किया हुआ है यहाँ अगर कोई खराबी पेश आए तो चीन तारीख से मिट जाएंगे या अगर इसका ये प्रोजेक्ट खराब हो जाए तो चीन नहीं होगा दुनिया में उसका मौजूदगी इसी पर मोहिज है इसी रोड पर इसी सी पेक पर इसी वैन बेल्ट वैन रोड पर जबकि इसका इतना बड़ा कमजोरी पाकिस्तान के हाथ में है तो पाकिस्तान इसको अपनी मुफाद पर अपनी मुफाद को और आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना इस्तेमाल करे और तमाम ठीक है अपनी मुफाद पर इस्तेमाल ना करे तो कम अज कम उम्मत का तस्वुर जो पाकिस्तान को बनाया जिन बानियों ने अल्लाह अकबाल साहब ने मोहम्मद जिन्ना ने जो तस्वुर उम्मत पेश किया था उस लिहाज से सोचना चाहे कि वो भी उम्मत का एक हिस्सा है और उस हिस्से पर हमारा भी कोई वजीफा बनता है इस हिसाब से वो सलीके के साथ डिप्लोमेटिक तरीके के साथ चीन के साथ बात कर सकता है भाई साहब जो आप लोग ये कर रहे हैं ये गलत है इस तरह आप लोग वहां पर और भी ज्यादा खराबी निकल आएंगे इसका जो आकबत आने वाला है वो ठीक नहीं होगा न आपके लिए ठीक होगा न हमारे लिए क्योंकि हमारे बॉर्डर हमारे सब कुछ यहाँ से मिलते जुलते हैं हमारा कल्चर रिश्तेदारी सब इन लोगों से मिला हुआ है हम इस्लामी ब्रदर है तो उनको किया हुआ जुलम हम पर किया हुआ जुलम है इसलिए उनको भी जो चीनी बाशिंदों को जो हक आप लोग दिया देते हैं उसी तरह आप हक दें वो भी अपनी मजहबी आजादी अपनी कल्चरल आजादी जिए इसमें आपको कोई खतरा नहीं है इस तरह उसको खायल कर सकते हैं पाकिस्तान इस बात पर दुनिया में वाहिद मुल्क है कि पाकिस्तान चीन को 
यानी सीधा कर सकता है चीन को अपने बात बना सकता है